Привет! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Сегодня я расскажу вам историю о девушке по имени Роза. Роза – девушка из Италии, и это история о ее жизни, о ее приключениях. Эту историю я сделал в коллаборации с Link, этой компанией. Также я рекомендую вам посмотреть это видео до самого конца, потому что в конце будет очень важная информация. Ну что, вы готовы? Поехали! Привет! Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам историю. Это история о девушке Розе. Вот. Это Роза. Роза, она молодая девушка, да? У нас есть молодая и есть старая, да? Роза не старая, Роза молодая. И а, Роза, она из Италии, да? Италии, вот. Италия, Роза из Италии, она итальянка. Роза из маленькой деревни. Да? Вот. Это деревня. Да? Вот. Деревня. Она из маленькой деревни в Тоскане. Это Тоскана. Да? Регион в, в Италии. Она из этой деревни. Но сейчас Роза живет во Флоренции. Да, вот у нас Флоренция. Это Флоренция. Флоренция — это большой город. Флоренция — это большой город, а Тоскана — и это маленькая деревня в Тоскане. Вот. Роза, ей 24 года. 24 года. Вот. Роза говорит по-итальянски, да? она говорит по-итальянски, по-итальянски и по-английски. Вот. Роза говорит по-итальянски и по-английски. Роза работает инженером. Да, она работает инженером, вот, IT-инженером. Она работает в IT-компании. Угу. Она работает инженером в IT-компании. Вот, она инженер. Угу. И работает инженером. У Розы есть парень. Вот он. Его зовут Кристиан. Кристиан. Угу. Они вместе. Они любят друг друга. Он ее парень. Она его девушка. Он ее парень, она его девушка. Кристиан не из деревни. Он не из Тосканы. Он из Рима. Да? Рим — это где Колизей. Да? Это Рим. Римская империя. Он из Рима. Он тоже итальянец. Да? Он тоже итальянец. Он из Италии, из Рима. Ему 25 лет. 
25 лет. Вот. Он тоже, да, тоже говорит по-итальянски. И он говорит еще по-испански. Но он не говорит по-английски. Роза говорит по-английски. Но Роза не говорит по-испански. Вот. Но он говорит по-итальянски и по-испански. Он, Кристиан, он работает музыкантом. Да? Вот это музыкант. Он работает музыкантом в клубе. Да? Есть клуб, он приходит и он играет на гитаре. Да? Это гитара, он работает там музыкантом. То есть он музыкант, а она инженер. Он работает музыкантом, она работает инженером. Также у них есть собака. Вот, это собака. Уф, уф. Ее зовут Луна. Она девочка, да. У нас есть мальчик, есть девочка. Она девочка. Девочка, собака. И э, она очень маленькая. Ей только один год. Да? Один год. Вот. Рози 24 года, Кристиану 25 лет и Луне один год. Роза и Кристиан и Луна, они живут вместе. Да, они все живут вместе в квартире. Да? У нас есть квартира. Вот. Это здесь их квартира находится. Вот здесь. Да, это их квартира. Здесь не их квартира. Здесь живут другие люди. Да? Но они живут здесь. Это их квартира. Она не маленькая и не большая. Нормальная. Квартира. Вот в этом доме, это дом, здесь есть две квартиры. Здесь живут э, Роза, Кристиан и Луна, а здесь живут другие квартиры, другие люди. Вот здесь одна квартира и другая квартира. У Розы нет мамы и папы. Да? Вот это... Мама и, пап, мама и папа Розы, но у нее нет мамы и папы. Потому что мама и папа Розы, они умерли, когда а, Роза была маленькая. Да. Но у Розы есть бабушка. Да? Это бабушка Розы. Бабушка Розы, она не итальянка, да? она не итальянка. Бабушка Розы, она русская, да, она русская, она из России. Но сейчас, сейчас бабушка живет в доме, да, это ее дом, она живет в доме, в деревне, да, вот у нас есть деревня, деревня в Тоскане, да, Тоскана, деревня, и она живет в этом доме, бабушка. И бабушка говорит по-русски, и она говорит по-итальянски, да. Она не говорит по-английски, она не говорит по-испански, только по-русски и по-итальянски. Бабушка не молодая, бабушка старая, да. Она старая, ей 87 лет. Да, 87 лет. Очень старая бабушка. Сейчас, сейчас она пенсионерка, она не работает, да, не работает. 
Но раньше, когда бабушка была молодая, она была повар. Да? Повар. Бабушка была повар, и она э, работала в ресторане. Она работала поваром в ресторане. Ну что, это все. Спасибо, друзья, что смотрели это видео. И если вы хотите смотреть продолжение истории с Розой, вы можете это сделать прямо сейчас. Дело в том, что я сделал целый курс из 13 видео, которые рассказывают всю историю Розы, начиная от вот этого первого видео, которое вы сегодня видели, и заканчивая многими другими видео. И каждый раз это видео, оно повышает немножко уровень сложности русского языка. Но в целом этот курс, он покрывает весь уровень А1. Но где же посмотреть эти видео? Их нет на ютубе, но они есть на линк. Итак, вот сейчас мы находимся в этой программе, в этом приложении, линк, и мы уже видим здесь истории про Розу. Вот, у нас здесь 13 уроков. Сейчас я открою конкретно отдельный, да, вот называется Lesson Store, то есть здесь есть уроки, где можно их купить. И а, здесь есть все 13 уроков. Вот, вот они. И э, первый урок вы сегодня уже посмотрели, и также к нему есть два других урока, и они абсолютно бесплатно. Вот. И... Но другие уроки, начиная с 4 по 13, они за небольшую плату. Вот. Здесь написано примерно... Uh, это два с половиной доллара за один урок. Но что вы за это можете получить, да? Во-первых, вот наш сегодняшний урок, который вы уже посмотрели. Uh, вот как он выглядит. То есть здесь есть текст, да? Вот. Uh, здесь uh, есть... Uh, то есть новые слова, которые вы не знаете, вы можете на них нажимать. Привет. Вот. И здесь написано «Привет», да? Допустим, вот перевод. Hi. Мы добавили, теперь мы это слово уже как бы первый раз с ними познакомились. Вот, и любые другие слова, которые мы не знаем, мы их слушаем. Расскажу. Вот, и потом мы выбираем э, перевод дальше. Вот, нам сказали, что мы молодцы сегодня. А, значит, здесь можно слушать аудио, то есть... Привет! аудио получается. Меня без... зовут Сергей. Вот, без видео и... Э, также, если вы хотите, можно здесь посмотреть и видео. Можно его открыть здесь. Вот. Привет! Вот, можно смотреть Меня его на большом зовут экране. Сергей. Как вы делали? Сегодня я вот. расскажу. Или его можно просто уменьшить вот так, чтобы оно было такое маленькое. Вам В чем фишка этого курса? Потому что здесь а, есть весь текст. То есть вся транскрипция, и вы можете сразу новые слова, которые вы не знаете, вы можете сразу на них нажимать, сразу Молодая. получаете перевод. Вот, и потом также можно практиковать эти слова. Вот здесь. Вот. Ага. Это также, когда вы слушаете аудио, вы можете а нажимать, дев... перематывать, уменять скорость. Да, Ушки чтобы оно было медленнее. Вот. медленнее. Вот. А можно сделать вот так. Это Роза. То есть оно будет читать сразу вместе с текстом. Очень-очень классная штука. Вот, да. Ну и как я сказал, здесь есть вот этот первый урок, который вы уже посмотрели. А также здесь есть другие два урока. Так, сейчас... Где тут у нас? Вот. Вот, здесь есть второй урок про хобби розы, рассказывается, и урок про типичный день розы, вот. А потом начинается история про ее бабушку, что там случилось, плохие новости, да, и много-много всего. То есть там история о том, как Роза едет в Россию, вот, и о том, что она делает в России. Ссылка на вот этот, эту историю, она в описании моего видео, под видео, вы можете найти ее там. 
можете посмотреть эти следующие два видео на линк вот про ее хобби и про ее типичный день. И если вам это понравилось и вы хотите дальше, вы можете либо купить э, целый курс сразу э, за 20 долларов, либо можете э, получить отдельный э, один урок да, за небольшую стоимость. Если вы хотите узнать, как же закончится история Розы, то обязательно переходите по ссылке в описании и учите русский вместе со мной и с Link. Спасибо, друзья, до скорого и пока-пока.